ஜூனியர் பா வாயே வெல்லும் அது வாயே வெல்லண்டா ஐயோ மெய்ய அலைஞ்சிருக்கிறது ஓகே கோர்ட்ல வாய் தானே வெல்றது ஹலோ ஆமா எல்லாரும் அவரை சாஸ்திரியார் சாஸ்திரியார்ன்றாங்களே அவரோட முழு பேர் தான் என்னையா மீனாட்சி சுந்தர சாஸ்திரியார் ஒரு பையில பிளாஸ்க் வச்சிருக்காரு ஒரு பையில கேஸ் ஃபைல் எல்லாம் வச்சிருக்காரு ஒரு பையில பேப்பர் பேனா எல்லாம் வச்சிருக்காரு இன்னொரு பையன் திறக்கவே மாட்டேங்கிறாரு யா என்னதான் வச்சிருப்பாரு பகவான் <laughs> சந்தோஷம் <laughs> 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 அவன்தான் <laughs> 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 மூச்சுக்கு முன்னூறு தடவை பிராமன் பிராமன் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஓய் மீனாச்சி நீ உட்கார்ந்து இருக்கிறீரே சக்கர நாற்காலி அது செஞ்சவன் பிராமணா உன் ஆத்துக்காரு கட்டின் இருக்காரு பட்டு புடவை அது நெஞ்சவன் பிராமணா அவ்வளவு ஏன் உன் ஆத்துக்கார் கழுத்துலயும் என் ஆத்துக்கார் கழுத்துலயும் தொங்கிட்டு இருக்க தாலி அத கட்ட நீயும் நானும் தாயா பிராமன் அத செஞ்சவன் பிராமன் இல்ல வட இந்த பார் உன்ன மாதிரி ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருக்கிறதுனாலதான் என்ன மாதிரி ஆளுகளை கெட்ட பேர் வர்றது ஏன்னா மத்தவாளுக்கு 
நானும் <laughs> <laughs> அனுஷ்டானம் <laughs> எல்லாம் <laughs> லோகத்திலேயே ரொம்ப ஈஸியானது மத்த வாளுக்கு அட்வைஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமானது தெரியுமோ அந்த அட்வைஸ ஃபாலோ பண்றது ஐயோ லோகத்துல இல்லாத சார் கேக்குறேன்னு தப்பா நினைக்கப்படாது எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் கேல்டா அபஷ்டோ ஹோட்டல் தான் கேக்குறதுல வீட்லயே அது கேட்டு தோல ஒருவேளை தப்பி தவறி பை சான்ஸ் நடக்காதே நடக்காதே நடக்கும் கூடாது ஒருவேளை நடந்துடுதுனா என்னடா சொல்ற நம்ம ஜான யாரைய காதலிச்சி கலப்பு திருமணம் செஞ்சுண்டா இரண்டு கொலைகள் ஒரு தற்கொலை என் பொண்ணையும் எவன் என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறானோ அந்த அபிஷ்டமையும் கொலை பண்ணிட்டோ நான் தற்கொலை செய்து கொள்வேன் சத்து நெல்லுங்கோ நேற்று நான் தான் உங்களை பொண்ணு பார்க்க வந்தேன் தெரியும் அந்த கேக்கில் முட்டை கலந்த விஷயம் நேற்று தெரியாது அதான் தெரியாம சாப்பிட்டேன் தெரிஞ்சு சாப்பிட்டுருந்தாலும் நேற்று ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்க பிராமணாலே இல்லையாங்கிறது கூட முக்கியம் இல்ல எஸ் கரெக்ட் படிப்பு அறிவு இதெல்லாம் தானே முக்கியம் நினைக்கிறேன் நான் எம்ஏபி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணேன் நேக்கு எல்லா மந்திரமும் தெரியும் டைப் ரைட்டிங் ஷார்ட்ட கூட பாஸ் பண்ணிருக்கேன் எல்லாம் ஓகே உங்க உடம்புல எங்கயாவது காயமோ தழும்போ இருக்கா உங்களுக்கு ஃபைட் பண்ண தெரியுமோ கராத்த தெரியுமோ கம்பு சுத்து வேளா நான் என்ன ஆத்து காரண வர போறேனா இல்ல அடியால வர போறேனா பாட தெரியுமானே நீங்க கேக்குறச்ச பல்டி அடிக்க தெரியுமானே நாங்க கேக்கப்படாதா சமைக்க தெரியுமானு நீங்க கேக்குறச்ச சண்டை போட தெரியுமான்னு நாங்க கேட்கப்படாதா அது என்ன லோகத்துல ஆம்பளைக்கு ஒரு ரைட் பொம்பளைக்கு ஒரு ரைட் லோகம் ரொம்ப கெட்டு போச்சு வெளியே தெருவில் போறச்ச யாராவது ஒரு பொறுக்கி கைய பிடிச்சி இழுத்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நேரத்துல ஒரு பொம்மனாட்டிக்கு சரியான அடியால இருக்கிறவன் தான் உண்மையான ஆம்பளை மேற்படி <laughs> 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 அஞ்சு கோடி ஒரே பெட்டியில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்போ அந்த சக்கர ஆள லைசன்ஸ் அவனுக்கே கொடுத்துடலாம் அப்புறம் அந்த மேற்படி விஷயம் என்னாச்சு அதன் நைட் நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு வந்துருங்க தங்க விகாசிங் தங்க செக்ஸிஸ் ஆல்சோய பார்த் ஆஃப் த லைஃப்னு தங்க யார் சொன்னது செக்ஸிஸ் லைஃப் இந்த மந்திரி பதவி கவர்மெண்ட்டு ஜனங்க இதெல்லாம் சைடு தான் ஜனநாயக <laughs> 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 இதுல என்ன ஒரு உண்மைனா இவனுக்கு யாருமே ஏழைங்க இல்ல டேய் பாத்துட்டுரா கண்ணல பட்ற போதே டைம் என்னது ஏற்றுக்கும் நினைக்கிறேன் டேய் பாத்துட்டுரா கண்ணல பட்ற போதே ஜெல்லில கொண்டு வந்து பாங்க வந்துருக்கும் பா டேய் சொன்னா கேளுடா அப்ப புறப்பட வேண்டியதானே கண்ணல பட்றதுக்கு முன்னா அப்பா ஐயா டேய் நாயா ஏண்டா கண்ணல குத்துற நீ என்ன புச்சா சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்கறதா கீழ வேளை தான் செய்யும் 
மூஞ்சி வாயில ரத்தம் வரும் அப்பாலை எப்படி கத்துக்கிறது அட நாயே அதெல்லாம் கத்துக்கிறவனுக்கு வரண்டா வேடிக்கை பாக்குற எனக்காண்ட வருது பாருப்பா கண்ணை குத்தி போட்டு நக்கல் பண்றான் கொடுவாய் மிதிப்பா என்ன <laughs> 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 என்னடியா <laughs> 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 நாட்டில் <laughs> 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 எனக்கு என்னமோ குருடனா இருக்குது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எடிஷன் நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் ஆக்ராவுல இருக்கிற தாஜ்மஹாலை விலைக்கு வாங்கி அதுக்குள்ள குடி இருக்கும் போது கண்ணு போனா ஃபீல் பண்ணலாம் இல்ல ஊட்டில தௌசண்ட் ஏக்கர் எஸ்டேட் இருந்து அத பார்க்க முடியாம கண்ணு போனா ஃபீல் பண்ணலாம் இல்ல வாழ்க்கையில ஒரு மீனா மாதிரியோ ரோஜா மாதிரியோ உலக அழகி ஐஸ்வர்யா மாதிரியோ ஒரு பொண்டாட்டியா இருந்து அப்ப கண்ணு போனா இவங்களை எல்லாம் பார்க்க முடியாம போச்சானு ஃபீல் பண்ணலாம் தட் இஸ் ரீசன் ஏண்டா டே இந்த ஒன்றே நான் குடிசில குடி இருந்துட்டு இவங்க எல்லாம் பொண்டாட்டியா இருக்கும் போது இந்த கண்ணு இருந்தா என்ன நான் போய் மத்த ஃபேமிலில வரதான் பாக்கறேன் ஓ ஆதியே போடு ஏ இது ஒண்ணுங்க நிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியலையா கே இது தான் அவசரமானவன இது கூட வச்சு கூடாது பாட்டி சுவர்னே ஐயோ ஐயோ
மழை <laughs> 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 மழையாலும் புயலாலும் பாதிக்கப்படாத மாதிரி நம்ம சேரி ஜனங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்கணும் மந்திரி கட்ட மகஜர் கொடுக்க வந்திருக்கோம் ரொம்ப அடக்க ஒடுக்குமா நடந்துக்கணும் அத மறந்துடாத நான் மறந்துடலையா மந்திரிக்கு தான் மறந்துடுறாங்க இது எத்தனாவது மகஜர் தெரியுமா பதினாலாவது மகஜர் கூப்பிடுறாங்க அடக்கம் 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 
மந்திரி பார்த்து மகஜர் கொடுக்கணும் சார் என்கிட்ட கொடுத்துருப்போங்க ஓட்டு மந்திரிக்கு தானே போட்டா கேடிஷன் பேசி கெடுத்துறாத அதுக்காக ஒவ்வொருத்தரையும் மந்திரி தனித்தனியா பார்க்க முடியுமா என்ன ஓட்டு கேட்கும்போது தனித்தனியா காலில் விழுந்தான் ஓட்டு கேட்டீங்க கேடிஷன் பேசி கெடுத்துறாத இது ரொம்ப பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு கம்முடியா அவனுக்கு ஊழல் குசும்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்திங்கண்ணா நீங்க மந்திரி கிட்ட சொல்லி எங்க ஏழை ஜனங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்துருங்கண்ணா நீங்க சொன்னா நடக்குங்கண்ணா நான் வரணுங்கண்ணா யோ வாயா நான் வரணுங்கண்ணா ஆறு கோடிக்கு முடிச்சிடணும் ஆமாண்ணா ஐயாயிரம்ிடாதி <laughs> அவசரமா <laughs> 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 இடையில் ஒரு தேர்தல் முதல்ல இந்த இடைத்தேர்தல் நான் நிற்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த இடைத்தேர்தல் நீ நிற்கிறது பத்தி குப்தாமி எனக்கு பேசுவான் செத்து போன மானோட கொம்புசாமி இது மணி வர்றாப்ல ஏதாவது எக்ஸசைஸ் பண்ற மாதிரி நடிசாமி ராம் ராம் ஹரே ராம் என்ன பஸ்கே மார்கழி மாசம் பஜன கோஷ்டியில் சப்ளா கட்டி அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கிறேன் அப்படி சொல்லப்பட பின்ன சப்ளா கட்டிய பலா கட்டேன்னு சொல்லுவாங்களா ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் நீங்க குரு நான் சீஷியன் நீங்க ஒரு தடவை எப்படின்னு சொல்லி பண்ணேன்னா அப்படியே பிடிச்சிட்டு பண்ணிடுவேன் உழைக்கிற புள்ள தொழில் கத்துக்கிற முறை போட மரியாதை தெரியாத பையன் நேரத்துக்கு வந்த பையன் எவ்வளவு மரியாதை நடந்துக்கிறான் பாரு டே சொல்லுங்க பஸ்கிங்கிறது புதிங்கால போடுற அளவுக்கு உட்கார்ந்து எந்திரிக்கணும் சார் அண்ணன் என்ன பாரு நான் செய்யறேன் அது மாதிரி செய்யு காலை ரெண்டு நல்லா விரிச்சு வச்சுக்கிட்டு இப்படி கை ரெண்டு மேல தூக்கிறேன் நமக்கு <laughs> 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 
வாங்க வாங்க வணக்கம் வணக்கம் எத்தனை குழந்தைகமா படிக்கிறது 120 பேருங்க ஓவே 120 குழந்தைகம் படிக்கிறதாமா லேட்டாதுங்க தங்க மீட்டிங் போகணும் ரிப்பன் வச்சோம் காத்திரிகோல் எல்லாம் பல்லி ஆக கிடைக்க முடியா காத்திரிகோல் எங்கம்மா அம்மா காத்திரிகோல் எங்கம்மா ஜானகி கிட்ட இருக்கு டீச்சர் அம்மா ஜானகி சரி சரி சீக்கிரம் கொண்டு வாமா மொ <laughs> 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 நாட்டுல மிதக்கிற விஷயங்கள் எவ்வளவோ இருக்கு அதையெல்லாம் விட்டு போட்டு கப்பல் எப்படி முதக்குது கவர்மெண்ட் எப்படி முதக்குதுன்னு கேட்டு கத்திரிக்கோள் பாட்டி பத்தி என்ன நினைக்கிறேன் ஐயோ தங்க அது மீனாட்சி சுந்தர் சாஸ்திரியார பொண்ணு தெரியும் ஐயா நான் என்ன இப்ப தள்ளிட்டு வர்றதுக்காக கேக்குறேன் முறைப்படி தாலி கட்டுறதுக்காக தான் கேக்குறேன் ஒரு கழுதுக்கு என்னங்க தங்க வயசு ஏழு ஏழு கழுதுக்கு ஏழு ஒன்னு ஏழு ஏழு நாற்பது டே நீ எங்க வரையும் எனக்கு தெரியுது ஏண்டா உனக்கு ஏழு எழுத வயசாச்சு உனக்கு எது கல்யாணம்னு கேக்குற இங்க வாரு பூவே அவ்வளோ பெரிய அழகி அவங்க அப்பனோ பெரிய அறிவாளி நானோ பெரிய மந்திரி நான் பண்றதோ பெரிய குல்மாலு இந்த நாலு சேர்ந்து என்னாகிதெல்லாம் கத்துக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு கம்பு சுத்துறது கஷ்டமா அது அது கம்பு சுத்தலாங்க அது ஒன்னும் கஷ்டம் இல்ல நான் கொடுக்குறேன் அவ்வளவுதான் <laughs> 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 இப்படி கொஞ்சம் திரும்புங்க என்னடா ஆம்பளைகளுக்கெல்லாம் கம்பு சுத்த எடுத்த நீ எப்படி சொல்லி தருவாப்ல ஏண்டா கம்பு கத்துக்கு வந்து எத்தனை நாள் ஆகுது ரெண்டு மாசம் ஆறு மாசம் வரைக்கும் கம்பு கையில் தொடக்கூடாது இப்படி தப்பா ஆம்பளைகளுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பான் நம்ம ஜிம்மு புண்ணிய பூமி ஆயிடுச்சுப்பா டே நீ தண்டால் போட்டு குப்பரை விழுந்த எடிசன் என்ன பண்ணா அடி வகுத்துல கைய குத்தி ஹெல்ப் பண்ணா இருப்பா எடிசன் அடி வயத்துல கைய கூடு ஆமா ரூல்ஸ் முதல்ல கைய தொட்டான் அப்புறம் அடி வைத்துக்குள்ள கைய விட்டான் அப்புறம் ஏதோ டக்காலிட்டி பண்ணி நெஞ்ச தொட்டான் இனிமே ஜிம்மு ஜிம் கானா தாண்டா
தாத அருவியும் நிமிர்ந்து நிற்குமே கிண்ணர கந்தர்வ சித்த வித்யாதரை சதா தூயமானம் மகாத்மானம் வந்தேகம் கனநாயகம் உள்ள போனா ஒண்ணும் வில்லகமாயிராத அதெல்லாம் ஒண்ணும் வராது நான் நல்லா விசாரிச்சு உங்களுக்கு கூப்பிட்டு வந்தேன் தலை நல்லா இருக்குதா மாநாடு <laughs> பாராளுமன்றத்துக்கு ஆனா எவ்வளவுதான் படிச்சாலும் எந்த பறவைக்கு வந்தாலும் நீங்க ஒரு ஐயராக முடியுமோ என் பாலிசி கொஞ்சம் ஓல்டு தான் பட் கோல்டு ஆனா நான் கொஞ்சம் போல்டு சாமி பாலிசிங்கிறது என்னங்க பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரு ரூட்டு இப்ப நீங்க ஒரே பாலிசியோட முப்பத்தஞ்சு வருஷமா மேல் கோர்ட்டுக்கு கீழ் கோர்ட்டுக்கு நடையா நடந்து சாரி இந்த சைக்கிளை சுத்தி என்னத்தை சம்பாரிச்சிங்க ஏதோ இந்த வீடு அப்புறம் டீ நேரில் கடைகட்டி வாடகை கொடுக்குறதா வரும்போது காரில் பசங்க சொன்னாங்க ஆனால் நான் வந்துங்க நாலு வருஷமாக தான் எனக்கு மந்திரியாக இருக்கிறேன் என்னோட சொத்தோட மதிப்பு ராத்திரி கணக்கு பார்க்கும்போது அறுபத்தொம்பது கோடி இன்னைக்கு ராத்திரி கணக்கு பார்த்தா தான் மீறி தெரியும் அதனால் நீங்கள் உங்கள் பாலிசி மாற்றிட்டு அப்படியே தட்ட மாற்றிட்டீங்கன்னா அத்தை இவர் தான் இப்படி விவரமெல்லாம் உட்காந்துருக்காருனா நீங்களும் அப்படியே நின்று அப்படி அப்படி பொடி நடைய நடந்த வந்து தட்ட எடுத்துட்டு போங்க மல்லிகா தெரியுமோ <laughs> உங்களை மாதிரி கண்ட நாய்கள் எல்லாம் ஆத்துக்குள்ள நுழைஞ்சிடப்படாதுங்கிறதுக்காகத்தான் அடிச்சு பல்லு கிரெல்லாம் பேச்சு போடுவேன் என்னடா நினைச்சிருக்க ஏதோ பொண்ணை பத்த உணர்ச்சி போனா போதுன்னு பார்த்தா நாய பேய் பேசிட்டுருக்கிறேன் ஏத்தி மிதிச்சுனா குடல் கடல்ல வெளியில வந்துரு ஆளுகளை பாரு என்னடா பாக்குற என் கால்களுக்கு பல வருஷமா உணர்ச்சிகள் கிடையாது 
இந்த கால்கள் எதற்கும் பயன்படாது நினைச்சுட்டு இருந்த ஆனா இன்னைக்கு பயன்பட்டதும் போல இருக்கே அடிச்சாலும் வலிக்காது வெட்டிண்டாலும் வலிக்காது இந்த கத்தியால நானே என் காலை வெட்டுண்டோ நீங்களா வெட்டிடே அதனால உங்களை எல்லாம் சுட்டேன் சொல்லி சுட்டு போட வேண்டாம் படுவார் ராஸ்கல்ஸ் என்னை யாரு நினைச்சுட்டேன் மீனாட்சி சுந்தர சாஸ்திரியார் கோர்ட்டிலையும் கேசரையும் மண்ணாதி மண்ண கோபத்திலையும் கேரக்டரையும் பில்லாதி பில்ல என்னாரு <laughs> வீட்டுக்கு <laughs>
வாகனத்தில் கை வச்சிட்டு போதும் எல்லாரும் புறப்படுங்க மந்திரி பார்க்க போலாம் வருது சரி இத எல்லாம் விசாரிக்க உங்களுக்கு ஏது நேரம் எந்த பணக்காரனை எந்த கோடீஸ்வரனை எங்க பாக்கலாம் அவங்க கிட்ட எப்படி போட்டு போட்டியா வாங்கலாம் அதை எங்க கொண்டு போய் வைக்கலாம் யோசிக்கிறதான உங்க வேலை நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் ஒவ்வொரு கட்சிக்கு தலைமை ஆபீஸ் எவ்வளவு பெருசா இருக்கு எங்களுக்கு என்ன இருக்கு பட மந்திரிகளால் சம்பளத்தை கொஞ்சம் அதிகமா வாங்கி தொலைங்கன்னா கேட்கவும் மாட்டேங்கிறாங்க இந்த லஞ்சம் வாங்குற மந்திரிகளை பிஞ்சு போற செருப்பால் அடிச்சா கூட தப்பு இல்ல மந்திரிகளை திட்டிய ஐயோ ஐயோ நீங்க போங்க தப்பா புரிஞ்சுட்டீங்க நான் மந்திரிகளை சொல்லலீங்க லஞ்சம் வாங்குற மந்திரிகளை சொல்றேன் லஞ்சம் என்னங்க அதுவும் ஒரு வகையான திருட்டு தானே ஏங்க உங்க வீட்டுல ஒருத்தன் பூந்து பாத்திர படங்கள் எல்லாம் தூக்கிட்டு ஓடினா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க பின்னாடியே தோர் தோர்ந்து தோர்த்துட்டு போய் சாத்து சாத்து சாத்துவீங்கல்ல அதே மாதிரி தாங்க இது நீ வன்முறையை தூண்டி விடுற மாதிரி பேசுற அப்படியே லஞ்சம் வாங்கினாலும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும் அவனும் லஞ்சம் வாங்குறவனாக இருந்தால் 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 ஐயா ஐயா இருந்தால் அப்படி அவனும் லஞ்சம் வாங்குறவனாக இருந்தால் அவனுக்கும் பிஞ்சு போன செருப்படிதான் அதுக்காக சட்டத்தை நீங்களே கையில் எடுத்துக்கிட்டேன் இயற்கை <laughs> 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 எனக்கு வாய் வலிக்குது ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேசணும்னா இப்ப பேச சர்தாம் போட்டி
வாழ்வது எல்லாம் விதிப்படி என்றால் வாழ்வது எல்லாம் தீர்ந்தானே விதியை உழைப்பால் வெல்வோம் என்று வித்தகர் வள்ளுவர் சொன்னானே அறிவும் உழைப்பும் அன்பும் இருந்தால் அத்தனை மண்ணும் கொண்டானே மூட நம்பிக்கை இருக்கும் வரைக்கும் மொத்த வாழ்க்கையும் மண்டானே இதை சொல்லி தருவோம் சொல்லி தருவோம் தந்தை பெரியார் போல் இனி அள்ளி தருவோம் அள்ளி தருவோம் வள்ளல் எம்பியார் போல் நாட்டின் மூன்று பக்கமும் கடல்தான் கடல்தான் இருக்குதப்பா இந்திய நாட்டின் நான்கு பக்கமும் கடல்தான் கடல்தான் இருக்குதப்பா இந்திய நாட்டின் தேசிய கொடியோ மந்திரி காரில் பறக்குதம்மா இந்திய நாட்டை விற்ற வனம் தான் மந்திரி வீட்டை நிறைக்குதம்மா இதை சொல்லி தருவோம் சொல்லி தருவோம் தந்தை பெரியார் போல் இனி அள்ளி தருவோம் அள்ளி தருவோம் வள்ளல் எப்பியார் அரசு இரண்டும் வராது கைகளை நம்பி உழைத்திடு மன்னத்தாரிய பொழிந்தது தம்பி மந்திரி மாமூல் பொழிவதற்கோ வெளியூர்த்தியுடனை விரட்டி அடித்தோம் முன்னூர்த்தியுடன் பொழிவதற்கோ புறப்படு தமிழா மந்திரி அம்சோலி ஏத்து தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தன் வாழ்ந்தா சரித்திரமே கிடையாதுரா மந்திரியாவது முந்திரியாவது எங்க போற சண்டை போடவா ஓ அமைப்புக்கு இதெல்லாம் தேவையா கம்மு நில்லு எடிசன் கம்போட களத்துல குதிச்சிருக்கான் அடிச்சு நொறுக்க போறான் நம்ம எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்தா போதும்
அண்ணா அவங்களும் வீடு கட்டி தர மாட்டேன்றாங்க நம்மளே கஷ்டப்பட்டு குடிசை கட்டணும் அதையும் எரிச்சுட்டாங்கண்ணா கொஞ்ச நேரத்தில் வந்திருக்காது <laughs> மந்திரி <laughs> 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 எங்களுக்கு <laughs> 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 
ஆனா அவன் சொல்றது ரொம்ப வாசம்னா அன்னைக்கு ஜானிக்கு என்னையும் டிரைவர்ல காப்பாத்தினா சொன்னேன்னு அது இந்த பிள்ளையாண்டதா ரொம்ப நல்லவண்ணா மந்திரியட்டியா <laughs> கைத்து <laughs> 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 போயிடுவாங்க <laughs> நீங்க <laughs> 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 கடவுள் நம்பிக்கை இல்லையா ஆமா சார் கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லை உங்க மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கே திடீர்னு கடவுள் உங்க முன்னாடி தோன்றுனா என்ன பண்ணுவேள் கடவுள் இருக்காருன்னு சொல்லுவோம் சார் ஓகே அது உன் சொந்த விஷயம் ஆனால் நான் ஒரு பயங்கரமான ஆஸ்திகன் பிடிக்காததெல்லாம் என்ன தெரியுமோ பகவானன் நிந்திக்கிறது படிக்கிற வயசுல காலேஜ கட் அடிச்சுண்டு ஊர் சுத்துறது லைஃப்ல தோத்து போறது காதலிச்சு கலப்பு திருமணம் பண்ணிக்கிறது உண்ட வீட்டுக்கு ரெண்டகம் பண்றது இதெல்லாம் உன் நண்ட நான் ஏன் சொல்றேன் தெரியுமோ நீ என் நண்ட கேஸுக்கு வந்தது மட்டும் இல்லாம என் ஆத்துல வேற தங்க போறியோ இல்லையோ அதனால என் கேரக்டர் நீ நன்னா புரிஞ்சு நடந்துக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் வேற வைக்கல வச்சுக்கலாம் இந்தியாவிலேயே இந்த வெளியில போய் ஒன்றே வாய்தா வக்கீல் வைக்கலாம் 
சரி நானே வாதாடிக்கிறேன் ஒரு தேட்டருக்கு முன்னால பிளாக்ல டிக்கெட் வித்து மாட்டிருந்தாலோ இல்ல பஸ்ல பிட் பாக்கெட் அடிச்சு மாட்டிருந்தாலோ நீ வாத ஆடலாம் ஆடலாம் ஒரு ட்ரெயில் விட்டு பாக்கலாம் மிஸ் ஆச்சுன்னு வையே ஒரு மூணு மாசமா ஆறு மாசமா உள்ள முடிச்சு போடுவாங்க இல்ல ஆயிரம் ஐநூறு அபராதம் போடுவாங்க கட்டிட்டு வழி வந்துடலாம் நீ மாட்டிருக்கிறது கொலை கேசுமா அதுவும் சாதாரணமா மாட்டல தெல்ல தெளிவா திட்ட வட்டமா மாட்டிருக்க சரி உடுப்பா கேஸ் மாட்டா தூக்கிலேயே தொங்கிடுறேன் யாராவது போய் பத்து லிட்டர் பெட்ரோல் வாங்கிட்டு வாங்க எல்லாரும் ஊத்திட்டு குழந்தைக்கு சேர்த்து போயிருவோம் என்னையா பின்ன எல்லாரும் ஒன்னா வாழ்ந்தோம் ஒரு சந்தோஷம்னா எல்லாரும் ஒன்னா கொண்டாடணும் ஒரு கஷ்ட நஷ்டம்னா எல்லாரும் ஒன்னா பகிர்ந்துட்டோம் எங்களுக்காக கஷ்டப்பட்ட நீ சாகும் போது நாங்க மட்டும் உயிரோட இருந்து என்ன கிழிக்க போறோமா அன்னைக்கு என் குழந்தை அடிபட்டு ஆஸ்பத்திரியில கிடக்கிறப்ப ரத்தம் கொடுத்த நீ இப்ப என் குழந்தை உடம்புல ஓடுறது உன்னோட ரத்தம் இப்ப நீ சாகிறேன் சொன்னா நாங்க எல்லாம் சும்மா இருக்க முடியுமா என்னைய வள வளன்னு பேசிக்கிட்டு நீ செத்தா நாங்களும் சாவோம் உங்களுக்கு என்ன சந்தோஷமா அது மாதிரி நான் நடத்துக்கிறேன் போருமா பேப்பர்ல பார்த்த என்னாச்சு எப்படி இதெல்லாம் அஸ்திவாரமே சரியில்லைங்க போது மேற்கொண்டு கட்டடத்தை கட்டினார் எல்லாருக்குமே ஆபத்து அதை விட அஸ்திவாரத்தை இடிச்சிடுறதா எல்லாருக்குமே நல்லது தயவு செஞ்சு என்ன மறந்துரு மனசுல ஒருத்தரை நினைச்சுட்டு மனவரையில இன்னொருத்தரோட மாலை மாத்தின்றா அதுக்கு பேரு கல்யாணம் இல்லைங்க விபச்சாரம் ஒத்துக்கிட்டு <laughs> காரிய முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவர் எடுத்துட்டு போய் தாலி கிட்டே வச்சுக்கா இவங்க அப்பா சொன்னாரு பாரு உண்ட வீட்டுக்கு ரண்டகம்னு அது உண்மையான உதாரணம் நான் தான் வீட்டுக்கு ரண்டகம்னா என்ன உதவி செஞ்சவங்களுக்கே கெடுதல் பண்றது அதுக்கு கரெக்டான உதாரணம் என்ன ஹோட்டல்ல ரவுடிங்க கிட்ட இருந்து எங்க அம்மாவையும் என்னையும் காப்பாத்தி உதவி செஞ்சார் இல்லையா அது எல்லாம் நாங்க மறந்துட்டு இவரையும் நான் மறந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்காம ஏமாத்தினா அதுக்கு பேரு தான் உண்ட வீட்டுக்கு ரண்டகம் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் துரோகம் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணிட்டு கப்புனு கலட்டி விட்ட மாதிரி பாவி மல்லிகை பூ மாதிரி இருக்குடா கை இத போய் கலட்டி விடுறேன்னு சொல்றியே இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல நீ ஒரு இடிச்சு வாயண்டா யோ அவதா அர்த்தம் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கானா நீ கூட சேர்ந்து ட்ரௌ சொல்றியா மனசுல லவ் பண்ணலாம் பொணத்தை லவ் பண்ண முடியாது நான் போனமா இல்ல மனுஷனாக என்ன முடிவாகல எங்க அப்பா கிட்ட பணம் வந்தாலும் பிச்சிருவார்ட்லேயே கேசுக்கான எல்லா விடஞ்சும் கொடுத்துருக்கா சாட்சியும் கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கா அதை மட்டும் பேசுங்க பழக்கம் போல கண்டதை பேசி கெடுத்துடாதீங்க என்னைத்தோட்டு நான் பக்கத்தருக்கிற கடையில போய் டீ குடிச்சிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துல வந்துடணும் 
ஆனா அன்னைக்குன்னு பாருங்க சாமி அங்க கட்டனாரா பழைய தோஷத்தை தங்க இருந்தானுங்க அவ தண்ணி போடலாம்னு அப்புறம் சரின்ட்டு ஆரம்பிச்சுங்க சாமி அது இருக்க இருக்க தண்ணி எங்களை போட்டுருச்சுங்க சாமி அதுல நேரம் போனதே தெரியலைங்க ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு திரும்பி வந்து பார்த்தா வீடெல்லாம் தரமாட்டமாய் கிடக்குது மப்புல என்ன ஏதுன்னு யோசனை பண்றதுக்குள்ள போலீஸ் வந்துருச்சு அப்புறம் தான் என்ன ஏதுன்னு எல்லாமே உங்களுக்கே தெரியுமா சாமி போதும் போ கூட்டார் அவர்களே குற்றவாளி கூண்டுல நின்னுட்டு இருக்கானே அம்பி எடிசன் அவனுக்கும் இறந்து போன மந்திரி அமிசவல்லிக்கு தகராறு இருந்துதான் ஒத்துண்டுட்டான் அதனால மந்திரியோட ஆட்கள் இவா வர்ற குடிச்ச பயிற்கு நெருப்பு வச்சுட்டான் ஓம் வந்த எடிசன் ரோடு ரோடில் ஓட்டிட்டு போய் மந்திரியோட வீட்டை இடித்து தரமட்டமாக்குனதையும் ஒத்துண்டுட்டான் ஆனா பாருங்க இதையெல்லாம் ஒத்துண்டுட்ட அம்பி எடிசன் ரோடு ரோலரை ஏற்றி மந்திரியை கொலை பண்ணதை மட்டும் ஒத்துக்க மாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கிறான் அடம் பிடிக்கப்படாது இது எப்படி இருக்கிறதுன்னா வண்டியில இலைய போட்டதையும் அந்த இலையில சாதத்தை போட்டதையும் அந்த சாதத்தில் சாம்பார் விட்டதையும் அதை நன்னா உரண்டு பிடிச்சி வாய்க்கிட்டு எடுத்துட்டு போனதையும் ஒத்துண்டுட்ட ஒருத்த அந்த சாதத்தை சாப்பிட்டது மட்டும் ஒத்துக்காத மாதிரி இருக்கிறது செத்து போன பொம்பனாட்டி ரத்தத்தில் தூக்க மாத்திரையோ மது போன்ற போதை வசதிகளோ கிடையாது இதை நான் சொல்ல பிரேத பரிசோதனை பண்ண டாக்டர் சர்டிஃபிகேட் சொல்றது அப்படி ஏதாவது இருந்திருந்தாலாவது வீட்டை இழிக்க போனா கீழே கிடந்த பெண்மந்திரி மேல தெரியாத ஆளுகளுக்கு எல்லாம் விடுதலை கிடைச்சா போலீஸ்காரம் போடுற காக்கி சட்டைக்கும் நம்ம கோர்ட்ல போடுற இந்த கருப்பு அங்கிக்கும் லோகத்துல மரியாதையே இல்லாம போயிடும் அதனால குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கும் எடிசனுக்கு அதிகபட்ச தண்டனையான தூக்கு தண்டனையை வழங்கும்படி கணம் கோட்டார் அவர்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் எஸ் மிஸ்டர் சாஸ்திரியர் அரச மரத்தை சுத்தினா உள்ள பொறக்கணும் பெரியவா சொல்வா அது மாதிரி சரோஜாதேவி <laughs> கண்டுபிடிச்சிட்டேன்
ஓரோடர் குட் கண்டிஷன் புதுசு கிளவி பேட் கண்டிஷன் பழசு டிரைவருக்கு பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காட்டுறா ஒருத்தருக்கு <laughs> வேண்டும் <laughs> 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 அண்ணா அம்மியில வச்சு அரைச்ச தேங்காய் சட்னி மாதிரி மந்திரியோட பாடி ஆயிருக்குமோ இல்லையோ அதனால கத்தியோ துப்பாக்கி குண்டோ அல்லது கழுத்து நெரிச்ச குண்ண அடையாளமோ இருந்திருந்தா கூட அது பிரேத பரிசோதனையில் சரியா தெரிய வாய்ப்பில்லை ஓகே கொலையை யார் செஞ்சாங்க தெரியுமோ யாருக்கும் தெரியாதோ இல்லையோ தெரியாது <laughs> 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 முகத்தம் <laughs> 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 கட்டிண்டு வந்தானே மகராணி அழகான கன்னத்தில் அப்பிண்டா மருதாணி மடிசாறு கட்டிண்டு வந்தானே மகராணி அழகான கன்னத்தில் அப்பிண்டா மருதாணி கொஞ்சம் வேர்த்து போச்சு மூக்கு பஞ்ச கச்சம் பார்த்து பயமாகி போச்சு நேக்கு பம்பாய் மாமி பம்பாய் மாமி பம்பாய் மாமி பம்பாய் மாமி மடிசாறு கட்டிண்டு வந்தாளே மகராணி ஒரு 
அபிஷ்டு அபிஷ்டு அஞ்சு பவுன் குறையிறது அவ்வளவு தொடரடா சொல்லுங்கண்ணா இங்க கழுத்து நிறைய போட்டுட்டு வந்தாலும் எல்லாத்தையும் கழட்டி தான் வைக்கணும்னு சொல்லுங்க இப்ப ஏ சண்டை போடுறேன் காத்தால பேசிக்கலாமே மண்டு மண்டு அவ வைதல் கொடுத்துடா அப்புறம் வாங்க முடியாதுடா உங்களுக்கு அம்மா வேணுமா உங்க அவசரத்துக்கு நான் வேணுமா நீதான் பாத்தனா கட்டில் உடைஞ்சிட போனே போயும் போயும் இந்நேரம் உதவிக்கும் மருதாணி அவளுக்கு வேண்டப்பட்டவா யாரு விரோதிகள் யாரு 
ஒரு ஃபைல் प्रिபெயர் பண்ணிட வித் போட்டோஸ் ஒரு ஆல்பம் ரெடி பண்ணிட்டேனா கேஸ்க்கு ரொம்ப வசதியா இருக்கும் ஓகே சார் அட பா தோடப்பா ஓ இறங்கிட்டியோ ஹைலைட் புதுசு அந்த மானில் வெற்றி கொடி நாட்டிய வீரனே வைங்க வைங்க அந்த மானில் வெற்றி கொடி நாட்டிய வீரனே வைங்க வைங்க அந்த மானில் வெற்றி கொடி நாட்டிய வீரனே வைங்க வைங்க அந்த மானில் வெற்றி என்ன ஜெய ஜெய போறானுங்க இன்னும் ஆட்சி கவுல்ல அப்படியே மெயின்டன் ஆகுது டார்லிங் ப்ளீஸ் ஈவினிங் மீட் மீ ஓகே அப்புறம் அங்க பூவுன் ஒருத்தன் இருக்க அவங்கன்ல பட்றாதீங்க ஏன் தெளிவா அந்த மானில் நாம ஜாலியா இருந்ததுக்கு அம ஒரு விலை வச்சு பத்தாயிரம் ரூபா அமைக்கிடுவேன் அப்புறம் கட்சிக்காரங்கள போனதுக்கு அப்புறம் இறங்குவாங்க ஏன்னா அரசியல இமேஜ் அப்படியே மெயின்டெயின் பண்ணணும் ஏன் தெளிவா இந்த கும்பலுக்குல அறிவே வராதா அவனுக்கு அறிவு வந்துருச்சுனா நாம எங்க விமானத்துல போறது சைக்கிள் டபுள் ஸ்வோட போக முடியாது அவனுக்கு அப்படியே மெயின்டெயின் ஆகணும் நாம இப்படியே மெயின்டெயின் ஆகணும் தட் இஸ் பாலிடிக்ஸ் குலத்தின் தனிப்பெரும் தலைவரே குலத்தின் தனிப்பெரும் தலைவரே மா சாதி உள்ளே இருங்க சண்டை புடிச்சுடாதீங்க நான் ஜாலரா கிளம்பி சொல்றேன் வணக்கம் 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 மாமனாரா <laughs> 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 தங்கம் <laughs> 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 போச்சுங்காரிய <laughs> இப்ப ஒருத்தருமே கிடையாது அதனால தண்ணி சுந்தரங்களை பண்றியா இந்த இத பொறுக்கிட்டு போடா ஏண்டி பொறுக்கிட்டு இருந்தோ பொசிஷனுக்கு வந்த உடனே என்னை வாடா போடாங்கறியா பணம் மட்டும் நீ எனக்கு தரலன்னு வெச்சுக்க குப்சாமி எனக்கு கோல் மூட்டி விட்டுருவேன் யார் கிட்ட அந்த முண்ட கண கிட்டியா குப்ப அவன பெரிய பிஸ்தாவா என்னடி அவனே நீ அவன் வாங்குற
என்ன மரத்துல தேல் கொட்டுச்சுன்னா பன மரத்துல நெறி கெட்டும்பாங்க நீ பண்ண கொலையில எங்கலியான எகிரி போச்சு பாத்தியா அதுலதான் அந்த ரோடு 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 எக்கு தப்ப மாட்டிட்டு முடிச்சிருக்கான்ல அப்புறம் ஏன்டா நீ வாடி போன பூ மாதிரி மூஞ்சி வச்சிருக்க கொலை பண்ணி போட்டு சைட் அடிச்சிருக்கான் பாரு கேக்குறதுக்கு பதில் சொல்றா அவனுக்காக கேஸ் நடத்த போறது உங்க வருங்காலம் மாமனாருங்க தங்க சாஸ்திரி யாரு ஐயர் நம்மளை சும்மா விட்டுருவானுங்களா தூக்குல தொங்க விட்டுருவானுங்க அப்போ கொண்டு போடு தங்க ஆட ஐயர் கொண்டு போடு பூவே இப்போ ஐயர் உயிரோட தான் வெய்ய உனக்கும் தோந்துருவே எனக்கும் தோந்துருவே அது இருக்கட்டே இப்போ ஐயர் போன என்னை கல்யாணம் பண்ணி சம்மதிச்சிட்டாலும் இல்லையா எந்த பொண்ணு கிழிஞ்சது போ அஞ்சு போ நகை வாங்கிட்டு போய் எவ்வளவு கூட கொடுத்தாங்க தங்க அது அவங்கிட்ட தானே கொடுத்தேன் அதை வாங்கி அவங்க கிரீமா போட்டுக்கிட்டாங்க போட்டுக்கு போது ஒரே வெக்கவங்க அவங்களுக்கு உங்க மேல செவ்வல் அவங்க தெரியும் எனக்கு எனக்கு தெரியும் இப்போ எங்க காதல் இவ்வளவு தூரம் டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க அப்ப சக்கரனா கால் இருக்கு என்ன கிளிக்க போறேன் ஒண்ணும் கிளிக்க மாட்டாங்க இப்படி பாவானுங்க அப்படி வர்வார் அப்ப ஒரே அடி அனுப்பிச்சு வேண்டியதுதான் நீ அவனை போட்டு தெளிரு அட தைரியமா போடு நான் இருக்கேன்ல பாருங்க டேய் உன்னை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியே நீ உங்க ஆளே விழுந்துட்டு அப்படியே இறங்கி ஓடிர் சரிங்க டேய் அங்க போய் மூக்கு உறிஞ்சிட்டு இருக்காத ஐயர் முழிச்சுக்கு போறேன் நமக்கு அது பலக்கமாய் போச்சுங்க தங்க அட மூக்குல ரெண்டு பஞ்சு வெச்சுக்கப்பா ஐயா பாக்கறதுக்கு போன மாதிரியே இருக்குங்க இப்ப மட்டும் எப்படி இருக்க ஐயரை இவன் கொல பண்ண உடனே இவனை போலீஸ்ல புடிச்சு கொடுத்துட்டு அப்பஞ்சித்ததுக்காக அழுதுட்டு இருக்கிற ஐயர் பொண்ணு கிட்ட போய் நாம ஆறுதல் சொன்னோம்னு வெய்ய நம்மள பார்த்தா அவளுக்கு ஒரு ஹீரோ மாதிரி தெரிய உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுனே தெரியலீங்கன்ட்டு நம்ம மாறல சாய்வா அப்புறம் கால் நொண்டி நோக்கு கை நொண்டி எல்லாரும் போய் ரெண்டு பேர்த்தி உண்டு இல்லன்னு ஆக்கிருங்க போகடா
சொந்த ஜாமீன்ல வந்திருக்க ஆத்த கொட்டி வெளியே போக கூடாதுடா நேக்கிய உசிர வள சட்ட நாடா பெருசு மறுபடியும் நாங்க உண்ட விட ஐட்டோம் அங்க என்ன நீ வளவளனு பேசிட்டு வந்து கரவ தரது விடு ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு தூங்காம என்ன நீ பண்ணிட்டு இருந்த நன்னா தூங்கிட்டு இருந்தேன் பா திடும்னு ஒரு தடியா கதவு ஓடிச்சிட்டு உள்ள வந்தா அப்புறம் பார்த்தா பெரிய ஃபைட் நடந்துட்டு இருக்கு நோ கொண்ண அடி வள்ளியே எடிசன் வந்து காப்பாத்திட்டார் பா நோ கொண்ண அடிக்கடி பட்டுடலியே ஜானோ ஓ மேல எடிசன் கை ஒன்னு பட்டுடலியே ஏனா நம்ம எல்லாரையும் காப்பாத்திட்டா இந்த பையனுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லாமோ இல்லையோ அது விட்டுட்டு கை பட்டுடுதா கால் பட்டுடுதடா சச்ச சச்ச சுத்த கரநாட்டுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் எதுக்குடி தேங்க்ஸ் அவ நம்ம உயிரை காப்பாத்தல அவ உயிரை காப்பாத்திட்டு இருக்கா நான் உயிரோட இருந்தா தான் அவ உயிரோட இருக்க முடியும் ஐயோ தட் இஸ் மை ஹஸ்பண்ட் திருந்தாத ஜென்மம் நான் மட்டும் திருந்த மாட்டேங்கற நம்ம ஊர் அரசியல் வாதிங்க கூட தான் திருந்த மாட்டேங்கற எப்படி அரசியல் வாதிங்க புத்தி பொண்ணு தரலங்கிறதுக்காக கொலை பண்ற அளவுக்கு வந்துட்டா இதெல்லாம் ஒரே சால்வேஷன் என்ன தெரியுமோ கூடிய சீக்கிர இவளுக்கு ஒரு நல்ல வரனா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சு விடுறதா தென் ஓன்லி ஆல் ப்ராப்ளம் will be solved கரெக்ட் சார் எல்லா பிரச்சனையும் அப்பற சார் தீரும் அத சார் எல்லாருக்கும் நல்லது எல்லாருக்கும் நல்லது எல்லாருக்கும் நல்லதுன்னு சொல்றேனே எல்லாருக்கும் நல்லதுன்னு எல்லாரும் சொல்லுங்க நீங்களும் எங்க அப்பாவும் மட்டும் சொல்லிட்டு இருந்தா போறாது எல்லாருக்கும் நல்லதுங்கறத எல்லாரும் சொல்லுங்க அவசியம் இல்ல விஷயம் நல்லதா இருக்கிற பட்சத்துல யாராச்சும் ஒருத்தர் சொன்னா கூட போதும் சொல்ற விஷயம் நல்லதா இல்லையானு முடிவெடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது நியாயமான காரணம் இருக்கணும் காரணம் நியாயமா இல்லையாங்கிறது முடிவெடுத்ததுக்கு அப்புறம் நடக்க போற காரியத்தை வெச்சிட்டா முடிவெடுத்ததுக்கு அப்புறம் நடக்க போற காரியம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியும் தெரிஞ்சதுனால தான் சொல்றேன் உலகத்தில் யாருமே காதலிக்கிறது இல்லையா சூழ்நிலையின் காரணமா அந்த காதல் தோல்வி அடையிறது இல்லையா அதுக்கப்புறம் பெத்தவங்க சந்தோஷத்துக்காக வேற யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிட்டு தொடர்ந்து வாழ்க்கையை நடத்துறது இல்லையா ஏ லோகத்துல யாருமே காதலிக்கிறது இல்லையா காதல எதுக்குற பெத்தவா மனச மாத்தி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது இல்லையா அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கிறது இல்லையா நீ மாற மாட்டேன் நானும் மாற மாட்டேன் நான் மாற மாட்டேன் ஆனா நீங்க மாறி தான் ஆகணும் அது மட்டும் நிச்சயமா நடக்காது எது நடக்கிறதோ இல்லையோ அது மட்டும் நிச்சயமா நடக்கும் நீங்க ஆசைப்பட்டாலும் எங்க அப்பா ஆசைப்பட்டாலும் ஏன் நானே ஆசைப்பட்டாலும் கூட மான ரோஷம் உள்ள வேற ஒருத்த இனிமே என் கூட வாழ முடியாதுங்க
அடிக்கடி <laughs> வெளியே 
நம்மள கோர்ட்ல ஆஜரா சொல்லிங்க வக்கீல் நோட்டீஸ் வந்திருக்குது நீ ஐயர் உலை கடத்திட்டு வந்துரு நாளை காலையில எனக்கும் அவளுக்கும் கல்யாணம் எனக்கு தங்க நான் தூக்கில் தொங்குறதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு நீங்க ஏற்பாடு பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தா அந்த அம்மனி கிழத்துல தாலி தொங்குறதுக்கு என்ன ஏற்பாடு பண்ண சொல்றீங்களே சுத்த வைத்தியார் நகரியாப்பா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஆள் யாரு நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் மந்திரிங்க அது நாட்லயப்பா வீட்டுல வீட்டுல நமக்கு அந்த அளவுக்கு விவரம் பட்டாரு என்னைக்கே நான் சொல்றேன் இருக்கிறதுலயே பவர்ஃபுல்லான ஆள் மருமகன் இந்தியாவில் மருமகனுக்கு பயப்படாத மாமனார் உண்டா அப்படி இருக்கும்போது மந்திரிய மருமகன் ஆயிட்டா ஐயோ பலாத்காரம் பண்ணி தாலி கட்டினா ஐயர் சும்மா விடுவானுங்களா தங்க விடாம வேற வழி என்னடா தாலி கட்டினதுக்கு அப்புறம் அந்த ஐயர் என்ன தகராறா பண்ண முடியும் அர்ச்சிதி தான் போட்டாகணும் தமிழ்நாட்டில் பூவு தாலிக்கு அவ்வளவு மரியாதை நாளைக்கு இந்த ஐயரும் ரோடு 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 கோர்ட்டுக்கு போயிடுவாங்க வீட்டில் தாய் குளங்கள் மட்டும்தான் தனியாக இருக்கும் நீ போய் அவளை தள்ளிட்டு வந்துடு நான் அவகளத்தில் தாலி கட்டிடுறேன் நான் மட்டும் தாலி கட்டிட்டு வையே தாலி கட்டின மறு நிமிஷமே ஏ மாமனார் என் உயிர் நண்பன் பூவை காப்பாற்ற போறையா இல்லையான்னு அவங்க கண்ணில் விரலு டாட்டிருமானா என்ன மருமகன் போஸ்ட்னா விளையாட்டா மருமகன் போஸ்ட்டுக்கு அத்தனை வேல்யூ வரும் இந்த நாய் ஐயருக்கு மருமகன் ஆகி அதுக்கப்புறம் நம்மளை காப்பாற்றுறது விட நாமளே ஸ்ட்ரைட்டாக மருமகன் ஆகிட்டா தலை சுற்றி மூக்கு தொடுறதுக்கு பதிலாக ஸ்ட்ரைட்டாக தொட்டுடலாமே எப்படி கடத்திட்டு வந்து கட்டாயப்படுத்த கல்யாணம் பண்ணுவோன்னு அதை இந்த நாய் பண்ணா நான் பண்ண என்ன கல்யாணமான கையோட புது பொண்டாட்டியோட வெளிநாட்டுக்கு அனிமன் போற தொட்டு போட்டு இந்த நாய் யாரு காப்பாத்திட்டு இருப்பான் இவன் தூக்குல தொங்குட்டேன் தொங்குனா தான் பல இம்சைகள் தீரும் ஏடா சிரிச்ச நீங்க எனக்கு தங்க சிரிக்கிறீங்க அவரு கேனை நினைச்சு சிரிச்சேன் அதே தானே நானும் ஒரு கேனை நினைச்சு தானே சிரிச்சேன் தொழில்ங்கிறது <laughs> ஜெயிச்சுண்டே இருக்கணும் தோல்வியை சந்திக்கவே படாது அப்படிங்கிற வெறி அதனால தொழில் தர்மத்தை மட்டுமே பார்த்து மனசாட்சிக்கு எது தர்மங்கிறத கவனிக்க மறந்துட்டன் என்னோட வார திறமையால என்னென்ன வர உண்மையான குற்றவாளிகளை நிரபராதி நிரூபிச்சு அவளுக்கு விடுதலை வாங்கி தரது இந்த நாட்டுக்கும் சமுதாயத்துக்கும் நான் செய்கிற மிகப்பெரிய துரோகம் இல்லையோ குற்றவாளிகளுக்கு குளிர் விட்டு போகவில்லையோ அது இத்தனை நாள் இந்த திமுர் குடிச்ச மண்டையில ஏறலையே ஆனா இப்ப ஏறிடுத்தோ முதல் தடவையா ஹைகோர்ட்ல புத்திசாலியான வக்கீல்னு பேரெடுக்கிறதுக்கு பதிலா 
சமுதாயத்துல நல்ல மனுஷன் பேர் எடுக்க முடிவு செஞ்சுட்டேன் ரோட் ரோலரை ஏற்றி ஒருத்தர் கொலை பண்ண முடியாதுன்னு அன்னைக்கு வாதாடுன அது வாஸ்தவம் ஆனா யாராவது ஒருத்தரோ அல்லது ரெண்டு பேரோ கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மந்திரியோட கையையும் காலையும் புடிச்சுண்டா புடிச்சு அமுக்கி படுக்க வச்சுண்டா ஈஸியா ரோட் ரோலரை ஏற்றி கொலை பண்ணிடலாமோ இல்லையோ இவங்களை வெளியிருந்து கொண்டாடமாவே முயற்சி <laughs> இவன் ஒரு கொலவெறி பிடிச்ச வங்கிறதுக்கு இதை விட வேற என்ன உதாரணம் வேணுங்கிற எழுசனுக்கும் அவன் நண்பன் மணிக்கும் செத்து போன மந்திரி அம்சவல்லியோட ஏற்கனவே முன்விரோதம் இருந்தது எல்லாருக்கும் தெரியும் மந்திரிய கொலை பண்ணவாளே தப்பிச்சுட்டா அப்புறம் லோகத்துல கொலைய தேசிய வைவாக்கிட வேண்டியதான் ஆகவே மந்திரி அம்சவல்லியை கொலை செய்த குற்றத்துக்காக எழுசனுக்கு தூக்கு தண்டனையும் அந்த கொலைக்கு உதவி செய்ததற்காக எடிசனின் நண்பன் மணிக்கு ஆயுள் தண்டனையும் விதித்து தீர்ப்பளிக்குமாறு கனம் கோட்டார் அவர்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன் சகல விதமான சாட்சிகள் சரியாக இருப்பதாலும் சமுதாயத்திலும் அரசாங்கத்திலும் முக்கிய பொறுப்பில் இருந்த ஒரு அமைச்சரை அதுவும் ஒரு பெண் அமைச்சரை அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான ரோட் ரோலர் என்ற வாகனத்தை பயன்படுத்தி கொலை செய்த குற்றத்துக்காக எடிசனுக்கு தூக்கு தண்டனையும் அந்த குற்றத்துக்கு உடந்தையாக இருந்த மணிக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து காதல் அதுவும் ஐயராத்து பொண்ணோடைய காதல் அதுவும் உசரை காப்பாத்துறதுக்காக பகவானால் படைக்கப்பட்ட இந்த சாஸ்திரியார் பொண்ணோடைய காதல் உண்ட வீட்டுக்கு ரண்டகம் அதுக்கு இந்த அபிஷ்டமும் உடந்தை போட்டோ எடுத்தது யார் தெரியுமோ என்ன <laughs> 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 புரிய <laughs> 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 ஆ 
அந்த பூ கையில தாலியோட மேல தோட சாட்சிகள் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கான் என்ன <laughs> 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 காப்பாத்தும் <laughs> வணக்கம் நான் அமைச்சர் குப்புசாமி சாஸ்திரிக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவேன் ஏகப்பட்ட கலாட்டாவுக்கு நடுவில் கல்யாணம் நடந்திருக்கும் போல் இருக்கா எனவே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் இவன் ஒரு கொலகாரன் இவனை நான் போலீஸில் ஒப்படைக்கணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவனா ஐயா இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்ததே இல்லைங்க நீங்கள் தாராளமாக கூப்பிட்டு போங்க தூக்கில் போடுங்க ஏ இனிமேலாக திருந்துங்கடா தூக்கில் தொங்கினதுக்கப்புறம் எப்படி நான் திருந்த முடியும் செத்து போகணும் இல்ல சா பாய் வாட
வழி <laughs> தேவையான <laughs> ஜூனியர் <laughs> Thank <laughs> you. 